সুপ্রিয় দর্শক আমি রাশেদ লিমন স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে যানজটে নাকাল ঢাকা ঈদ রোজার মতো কোনো উসিলায় গাড়ি ঘোড়া স্থবির হয়ে যায় যেন মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোনোটাই যানজটের নাগান লাগাম টেনে ধরতে পারছে না এরই মধ্যে স্কুল কলেজেও রমজানের প্রথমার্ধেও খোলা থাকছে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের সুবাদে ঈদের কেনাকাটা শুরু হতে না হতে এই যানজটের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকে বোঝা মুশকিল চিরচেনা এই পরিস্থিতি এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় এখনও অচল ঢাকা আর আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কাজী মোহাম্মদ সাইফুর নেওয়াজ সহকারী অধ্যাপক অ্যাক্সিডেন্ট রিচার্চ ইনস্টিটিউট বুয়েট আছেন এস এম মেহেদি হাসান বিপিএম পিপিএম বার যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক দক্ষিণ এবং হারুন রশিদ সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারা চাইলে এই আলোচনা অংশ নিতে পারেন সেজন্য টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনার মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো এবার ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের দখলে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লার তেইশ নাবিক জিম্মি ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের হামলায় কোণ্ঠাসা মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পালিয়ে বান্দরবানে একশো উনআশি বিজেপি সদস্যের আশ্রয় আলোচনার মাধ্যমে ফেরানো হবে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঈদে কেনাকাটা ঈদের ট্রেনের আগাম টিকিট মিলতে পারে পঁচিশ মার্চ থেকে এবারও শতভাগ মিলবে অনলাইনে যাত্রী চাপ সামলাতে চলবে সাতজোড়া বিশেষ ট্রেন রোজায় খোলাই থাকছে স্কুল আপিল বিভাগের রায় নগর জীবনে মেগা প্রকল্প যুক্ত হলেও মেলেনি স্বস্তি অফিস স্কুল শেষে যানজটে বাড়ি ফেরাই চ্যালেঞ্জ এবং অযত্নে কার্যকারিতা হারাচ্ছে ইভিএম নিজেদের ব্যর্থতার দায় মেশিনের উপর চাপাচ্ছে কর্তৃপক্ষ মত বিশেষজ্ঞদের পাঁচ বছর পর পর নাগরিকদের আঙুলের ছাপ নবায়নের পরামর্শ দর্শক দেখছিলাম শিরোনাম ফিরব মূল আলোচনায় আমি একটু সাইফুল নওয়াজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের এবারই প্রথম মানে আমাদের এই রমজান রমজান কেন্দ্রিক বা রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের যানজট বা বেড়েই থাকে এবারই প্রথম আমরা মেট্রো রেল পেয়েছি আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে পেয়েছি কিন্তু প্রথম দিনের অবস্থায় দেখলাম পরিস্থিতি একটুকু পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র এই পথটুকুতে স্বস্তি তারা বাকি পথের একই চিত্র এটি কেন ধন্যবাদ তাহলে আপনার আলোচনাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ওভারঅল সিচুয়েশন একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করিডোরে যেমন আপনি বললেন যে একটা নির্দিষ্ট রুট ছাড়া বাকিগুলোতে কিন্তু আমাদের গতানুগতিক যে রোজা বা অন্যান্য সময় আমরা যেরকম যানজট দেখি সেটাই সেটাই আমরা দেখেছি অর্থাৎ হচ্ছে কি তার মেট্রো রেল বা হচ্ছে এক্সপ্রেস যদিও এমআরটিকে আমি এখনও বলবো যে আংশিক কারণ পুরোটা ফুল ফ্লেজেস হয়তো আমরা মেট্রো সুবিধা পাবো ধাপে ধাপে দুই হাজার সালে যে প্ল্যানটা রয়েছে সেভাবে যদি সব কিছু ঠিকভাবে শেষ হয় এবং এক্সপ্রেস হয়ে এখনো আসলেই একেবারে মানে একেবারেই একটা খুব ছোট্ট একটা দৈর্ঘ্যের একটা সাপোর্ট দিচ্ছে এবং সেটা ব্যবহারকারীরাও কিন্তু আসলে ওভাবে অত না যে কোনো সময় আপনি দেখবেন যে ইউজুয়ালি অল্প কিছু সময় ছাড়া ফাঁকাই খুব ঢিমে তালেই আসলে গাড়ি চলে ওখানে অত বেশি চাপ থাকে না অর্থাৎ ব্যবহার কিন্তু পরিষদের ছোট জি ব্যবহারকারী কিন্তু সব নিচে নিচে রয়েছে এবং রোজাতে দেখ আসলে ঢাকা শহর হচ্ছে কি আপনার কোনো পিক আওয়ার বলতে কিছু নাই কখনোই ছিল না পিক আওয়ার বলতে যে আসলে সকাল সেই ছটা থেকে শুরু করে আপনি দেখেন রাত আটটা দশটা পর্যন্ত কিন্তু সবসময় এটা যানজট থেকেই থাকে এবং রোজা যেহেতু প্রেশারটা একটা নির্দিষ্ট টাইম কেন্দ্রিক হয়ে যায় এটাকে চ্যালেঞ্জ মানে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবিলা করাটা হচ্ছে একটা মানে আমাদের প্রতি বছর আইন শৃঙ্খলাক্ষীর বাহিনী বলেন পুলিশ বলেন তাদের একটা খুব আপনার একটা ট্রিমেন্ডাস একটা এফোর্ট দিতে হয় এবং তারা চেষ্টা করেন তো নির্দিষ্ট একটা রুটে আমরা কিছুটা হয়তো আমরা সাপোর্ট পেয়েছি অন্যান্য রাস্তাগুলোর কী অবস্থা ফর ইনস্ট্যান্স এসটিপি বা রিভাইজ এসটিপি অনুসারে আমরা যেটা দেখি যে আসলে মেট্রো রেলটা যদি আমার হয়তো যদি পুরোটা হয়ে যায় সতেরো পার্সেন্ট মানুষকে সাপোর্ট দিতে পারবে অর্থাৎ আমার কিন্তু বাকি প্রায় আমার এখনও পর্যন্ত যে তিরাশি পার্সেন্ট মানুষ তাদেরকে কিন্তু আমার তাদের জন্য কিন্তু আমার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে এখন এমআরটিটাকে আমি চালু করলাম এই রুটে যারা আছে তারা টাইমলি কিন্তু যাতায়াত করতে পারছে এমআই এমআরটি দিয়ে এখন কিন্তু সেই এমআরটি হওয়ার ফলে 
নিচের রাস্তা डेफिनेटলি দেখা যাচ্ছে যাত্রীদের মানে সংখ্যা কিছু গাড়ি সংখ্যা কমেছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই সেই ফাঁকা জায়গাটা ফিলআপ করছে কিন্তু আরেকটা ছোট গাড়ি আসে কারণ প্রতি বছর কিন্তু আমার বিআরটি থেকে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এমআরটি সুবিধাটা বেশি দিন ধরে রাখতে পারবো না যদি কিনা আমরা এমআরটি রাখি পাশাপাশি ফর দা লং টার্ম আমরা যদি এই এই ফাঁকা যে অংশটা হচ্ছে অর্থাৎ যারা আমার নিচ থেকে উপরে উঠে গেল গাড়িগুলো যেগুলো কমলো ব্যক্তিগত গাড়ি বা হচ্ছে মোটরসাইকেল অনেক টুক কমেছে সিএনজিটা অনেক টুক কমেছে এই গাড়ি এদেরকে আমরা ফিলআপ করার জন্য কিন্তু আমাদের পলিসি নিতে হবে যে আমরা বড় গাড়ি আনতে হবে এখন সেইটা কিন্তু আমাদের নাই দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু বাসগুলো কিন্তু এখনো বড় গাড়ি সংখ্যা কমছে বড় বাস সংখ্যা কমছে বড় প্রাইভেট কারগুলো সংখ্যা বাড়ছে প্রাইভেট সংখ্যা বাড়ছে সেই সেটি কমানোর বা এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা আসলে আমাদের যেহেতু নাই ফলে দেখা যাচ্ছে কি আমার এই যে নিচের রাস্তা যেটা আছে সেটা সাময়িক এবং অন্য রাস্তাগুলোতে কিন্তু আমরা এজ ইউজুয়াল আমরা যদি বলি ঢাকার রাস্তায় কিন্তু যানজটের বড় কিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পারসপেক্টিভ হিসেবে যদি চিন্তা করি আমাদের লেন উইড খুবই কম এবং যতটুকু আছে তার প্রায় 60% দেখা যাচ্ছে আমরা ব্যবহার করতে পারি না কারণ অবৈধ পার্কিং থাকে ইন্টারসেকশন গুলো থাকে এবং প্রচুর ইন্টারসেকশন এবং এত বেশি ইন্টারসেকশন ঢাকার নেটওয়ার্কে যে আপনি যদি কোনো অন্য কোনো একটা সুস্থ শহরের একটা সুস্থ রাস্তার নেটওয়ার্কের সাথে তুলনা করেন দেখবেন যে প্রতি 2 কিলোমিটার একটা ইন্টারসেকশন পাওয়া যাবে আর আমি ঢাকার রাস্তার প্রতি 1 কিলোমিটারে দুই পাশে পাঁচটা পাঁচটা করে 10টা ইন্টারসেকশন পাচ্ছি ছোট রাস্তা গলি রাস্তা বড় রাস্তা এসে মিষ্টি ফলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আবার রিকশা দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু মানুষ এসে যাত্রী বাস ওঠানো করছে যাত্রী দেখে ফলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি থামতে হচ্ছে আপনাকে থামতে হচ্ছে আর পাশাপাশি আমাদের বাস চালক যারা আছে তারা তো এব্রো থেব্রো চালনার ব্যাপারটা তো রয়েছে মানে টোটাল মানে একদম এই যে কি বলে গণপরিবহনের যে বেশি চেঞ্জ হবে না ওই সেটা তো রয়ে গেছে আচ্ছা প্রসঙ্গ তো অনেকগুলো এসেছে মেহেদি হাসান আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই আমরা আজকে দেখলাম যে আপনারা ডিএমপি কমিশনার সহ তার নেতৃত্বে আপনারা এই যানজট নিরসনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইফতারের টাইমে যাতে মানুষ সহজে বাড়ি ফিরতে পারে সেজন্য আপনারাই মাঠে ছিলেন একদম ডিএমপি কমিশনার নিজেও রাস্তায় ইফতার করেছেন কিন্তু পরিস্থিতিটা যে এমন হতো যে সব মানুষকে একদম স্বাচ্ছন্দে বাড়ি ফিরতে দিয়ে আপনারাও বাড়িতে ইফতার করলেন যারা রাস্তায় আটকে আছে তারাও বাড়িতে ইফতার করলো এই জিনিসটা আসলে করতে পারছেন না কেন আচ্ছা আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ আসলে আমাদের ডিএমপির ক্রাইম এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রায়োরিটি ভ্যারি করে সামটাইমস যেমন এখন গতকাল কিন্তু আমাদের পুলিশ কমিশনার স্যার মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বলেছেন যে রমজানের সব থেকে বড় বড় চ্যালেঞ্জ হবে হচ্ছে ট্রাফিক এই সমস্যাগুলো কারণ যারা রোজা রাখে তারা কিন্তু দিন শেষে বাড়িতে ফিরে প্রিয়জনদের সঙ্গে ইফতার করতে চায়ন সবাই তো আমরা এবার এটিকে মাথায় রেখেই আমরা এটিকে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি প্রায়োরিটি দিচ্ছি এইভাবে যে আমাদের সুপারভাইজিং লেভেলটা অতিমাত্রায় অফিসার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কমিশনার স্যার নিজে সুপারভাইজ করেছেন এডিশনাল কমিশনার ট্রাফিক নিজে সুপারভাইজ করেছেন আমি ছিলাম রাস্তায় আমি ছিলাম যাত্রাবাড়িতে ইফতার করেছি আর একজন জয়েন্ট কমিশনার আছে উনি উত্তরা ইফতার করেছেন এবং ট্রাফিকের সকল ডিসি সকল এডিসি সকল এসি সকলেই রাস্তায় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের যে ট্রাফিকের সদস্যরা কাজ করছে তাদের সুপারভিশনে আমরা ছিলাম তার পাশাপাশি ট্রাফিকের অফিসারদের সঙ্গে ক্রাইমস ক্রাইমের যে জোনাল এসিরা আছেন তারাও কিন্তু ট্রাফিকের অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার মানে আমরা বিশেষ করে তিনটা থেকে যখন অফিস ছুটি হচ্ছে তিনটা থেকে ইফতার শেষ পর্যন্ত আমাদের সুপারভিশন লেভেলটা এই পর্যায়ে আজকে আমরা শুরু করেছি এবং এটি একদম রোজা শেষ রোজা পর্যন্ত এটি কন্টিনিউ করব কারণ এটির রেজাল্ট আজকে আমরা হাতে নাতে পেয়েছি আজকে আমি নিজে লক্ষ্য করেছি যে আজকে কিন্তু অলমোস্ট মোস্ট অব দ্য পিপল বাস বাড়িতে ইফতারির আগে ফিরতে পেরেছে আমি আমার সাউথের কথা যদি বলি প্রত্যেকটা ইন্টারসেকশানে আমি নিজে খবর নিয়েছি সকল সিনিয়র অফিসাররা খবর নিয়েছেন যে ট্রাফিক স্মুথলি এবার বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন আমাদের ইউলুপ ব্যর্থ বলাই যায় কাজ ইয়া হয়নি আমাদের এই যে আপনি যদি বিজয় সরণী দিয়ে আসছেন কিনা জানি না কখন আমার কাছে ছবিটা থাকলে আপনাকে দেখাতে পারতাম বিজয় সরণীর যে মূল যে মোটটায় যে একদম ট্রাফিকের যে সিগনালের বাতিটা সেটি ভেঙে একদম পড়ে আছে এভাবে ঝুলতেছে তা আমরা আমাদের এই ট্রাফিক ব্যবস্থা এখনও কেন সনাতন পদ্ধতি যতক্ষণ পর্যন্ত হাত না দেখাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এইটা মানে পরিবর্তন করতে পারি এটা আপনি আসলে আসল জায়গায় হাত দিয়েছেন আমি আগেই বলে নিয়েছি যে আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি বেসিসে 
যখন যেটি বেশি প্রয়োজন হয় বিশেষ করে নগরবাসীকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য আমাদের যখন যা করা প্রয়োজন হয় সেটিই আমরা করি এবং কমিশন অফিসার সেটিকে বেশি এমফাসিস দেন তো আপনি যে ট্রাফিক সমস্যার কথাগুলো বললেন ইউলোপের কথাই আমি শুরুতে আসি ইউলোপ যেগুলো তৈরি হয়েছে পৃথিবীর কোথাও আসলে মেইন রোড ব্যবহার করে মেইন রোডের জায়গা দখল করে কিন্তু ইউলোপ করা হয়নি আপনি বনানি যে ইউলোপটার কথা আপনি যে চেয়ারম্যান বাড়ির ওখানে যে ইউলোপটা বা অন্য উত্তরায় যে ইউলোপগুলো ওখানে আপনি লক্ষ্য করবেন যে ইউলোপ কিন্তু মেইন রাস্তার একটা অংশ দখল করে কিন্তু এটি তৈরি হয়েছে এবং উন্নত বিশ্বে লক্ষ্য করবেন যে ইউলোপগুলো আইদার এলিভেটেড হয় অথবা আন্ডারপাস ইউলোপ হয় দ্যাট ইজ আমার মেইন রোডে মেইন রোডে কোনো চাপ পড়ে না আবার লক্ষ্য করবেন যে এই ইউলোপটা যেখানে শুরু হয়েছে তার একশো মিটার আগেই হচ্ছে মহাখালী ফ্লাইওভার শেষ হয়েছে তো এই যে যে মহাখালী ফ্লাইওভার থেকে নেমেই একটা বটল নেক তৈরি হচ্ছে তো এই যে যে কারিগরি বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আসলে অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল এখনও সুযোগ আছে সময় আছে আপনি রামপুরার ইউলোপটা দেখুন না কেন রামপুরার ইউলোপটা কিন্তু এলিভেটেড এখানে কোনো রকম কোনো কনজেশন হচ্ছে না মেইন রাস্তার তারা ব্যবহার করছে না বাট এটা এলিভেটেড ইউলোপ বিধায় আমরা ইউলোপের একশো ভাগ সুবিধা আমরা রামপুরা ইউলোপ থেকে পাচ্ছি তো এই বিষয়গুলো আমরা ধরেন ধরেন আমি আমি যদুর জানি যে এই এই ইউলোপের ইয়াটা আরও বেশ কিছু আগে এই পরিকল্পনা হয়েছে সম্ভবত আনিসুল হকের সময় হয়েছে যদিও পরে বাস্তবায়ন হয়েছে এইগুলো যখন পরিকল্পনা করা হয় তখন কি আপনারা থাকেন না এটি আসলে ট্রাফিকের পক্ষ থেকে যদিও মতামত নেওয়া হয় কিন্তু আমরা যদি নেগেটিভ মতামত দিই সেটাকে সেটা কেন যেন আমার যতটুকু মনে পড়ে তখন এডিশনাল কমিশনার ট্রাফিক ছিলেন সাবেক পুলিশ কমিশনার ফারুক স্যার উনি কি আমি যতটুকু জানি উনি নিজে কিন্তু বলেছিলেন যে এই ইউলুপটা এইভাবে করা যাবে না আমাদের ট্রাফিক মুভমেন্টে সমস্যা হবে বাট অ্যাট দি এন্ড এটি হয়েছে তো এটি থেকে আসি আরেক জায়গায় আসি সাইফুন নেওয়াজ যেটাই বলছিলেন ঢাকা শহরের মানে একটি আধুনিক শহরের যদি স্মুথ ট্রাফিক মুভমেন্ট চান তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রাস্তার প্রয়োজন সড়কের প্রয়োজন হয় আমাদের আছে হচ্ছে সাত থেকে আট পারসেন্ট আবার আবার এই সাত থেকে আট পারসেন্ট রাস্তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দখলে থাকে অবৈধ পার্কিং ঢাকা শহরের পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যবস্থাপনা নেই তার মানে আমার সাত আট পারসেন্টের রাস্তার কমে এসে ফাইনালি চার পারসেন্ট হয়ে যাচ্ছে এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় যেটি ঢাকা শহরের সড়কের চৌষট্টি ভাগ দখল করে থাকে হচ্ছে প্রাইভেট কার্স যারা এক গাড়ি এক লোক তো এই যে যে জায়গাটি একটি লোক দখল করে আছে তো আমরা এই যে সাইফুন্নাও যেটি বলছিলেন যে মেট্রো রেল শুরু হয়েছে একটি মাত্র রুটে তো এটি যখন তিরিশ সাল নাগাদ বা আরও ইমিডিয়েটলি যখন এই ছটি মেট্রো রেলের কাজ শুরু হয়ে যাবে এটি একটি বিষয় আরেকটি বসে পাশাপাশি আমাদের তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত যে আমাদের নগর পরিবহন ব্যবস্থার ভেতরে আমাদের মেট্রো বাস মেট্রো রেলের যে আধুনিকতম যে রেলের সংযোজন সেই মানের মেট্রো বাস ঢাকা শহরে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এটি করার পরে যে কাজটি করতে হবে আমাদের সেটি হচ্ছে আমরা প্রাইভেট ভেহিক্যাল যারা ব্যবহার করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা যে নিরুৎসাহিত আমি যদি আমি শেষ করি দিতে পারি আমি যদি আপনাকে যদি বলি ভাই আপনার গাড়ি চালায়েন না আপনি গাড়ি কেনেন না বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ আমি আপনাকে কখনোই নিষেধ করতে পারবো না গাড়ি কিনতে বাট ব্যবস্থাপনাটা এমন হবে যে আপনি ইচ্ছা করেই গাড়ি বের করবেন না তো গাড়ি বের করবেন না সেটি করতে গেলে আমাকে ওই মানের অপশন বিভিন্ন রকম অপশন রাখতে হবে তো আমরা যতটুকু জানি খুব অচিরেই হয়তো কয়েক বছরের ভেতরে এই বাসেরও উন্নতি হবে আরও একটি বিষয় আছে ফুটপাথ আমাদের হচ্ছে পথচারী বান্ধব করতে হবে যেন আমি এক কিলোমিটার হেঁটে হাফ কিলোমিটার হেঁটে আমি মেট্রো বাস বা মেট্রো রেলে উঠতে পারি তার পাশাপাশি আরেকটি যেটি ব্যবস্থা যেটি উন্নত বিশ্বে করে থাকে লন্ডনে আপনি এয়ারপোর্ট থেকে হিত্র থেকে যখন আপনি সিটিতে আসবেন আপনার ট্যাক্সি ভাড়া কিন্তু দুই ধরনের আপনি যদি শর্টকাটে আসতে চান কম সময় আসতে চান ওখানে পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি দিয়ে আসতে হয় তার কারণ হচ্ছে কনজেশন ট্যাক্স দিতে হয় তো আপনি যখন একটা প্রাইভেট গাড়ি ধানমন্ডি থেকে নিয়ে আপনি মিরপুরে যাবেন এখানে অটোমেটিক একটা কনজেশন ট্যাক্স চলে আসবে তো আপনি যখন পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক্স দিবেন তো আপনি অটোমেটিক আপনার গাড়ি বের করবেন না তো তো জনগণকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থাপনাগুলো 
আধুনিক বিশ্বে যেটি করছে বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে যেটি করছে সেটি আমাদের এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে জি আচ্ছা আরেকটা বিষয় জানবো আপনার কাছে পরের বার সেটা হচ্ছে এই যে ট্রাফিকের কানাতুন পদ্ধতিতে কিভাবে বের হবে এই সংকটটা কোথায় হারুন ভাই অনেক কিছু শুনলাম সাইফুলনার যে কথাগুলো বললেন মেহেদি ভাই কিন্তু একই সুরেই বললেন আসলে তাহলে আসলে সমাধানের পথটা কোথায় এই পার্কিং এই ফুটপাথ এই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট তাহলে এই বছরের পর বছর যুগের পর যুগ সমাধানের পথটা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দুই বিদগ্ধ সহলোচক একজন পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা রয়েছেন বুয়েটের একজন শিক্ষক রয়েছেন আপনি আমার কাছে সমাধান যখন জানতে চান তখন তো আমার হাসি পায় কারণ আমি তো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কেউ না আমরা যা শুনি সাংবাদিক হিসেবে বা এই আলোচনায় যেটা বুঝতে পারলাম সেখান থেকে বুঝতে পারি যে সংকটটি কোথায় তো সমাধান বের করবেন এটা নিয়ে কাজ করার তো কতগুলো অথরিটি আছে আপনি জানেন এবং একটু আগেই শুনলাম যে আঠারোটা আমি সেইটাই দেখি আঠারোটা অথরিটি আছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সেক্ষেত্রে যারা ফিল্ড লেভেলে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করে তাদেরকে সেই জায়গায় কিন্তু তাদের পরামর্শগুলো অত আপনার নেওয়া হয় না অতটা কেয়ার করা হয় না এটা দুঃখজনক আমি আমি শুরুতেই বলিনি কারণ হচ্ছে ফিল্ড লেভেলে আপনি যখন একটা জিনিস ম্যানেজ করবেন তো আপনি তো অনেক প্রবলেম ফেস করেন তো সেই জিনিসগুলো তার প্রবলেমটা কোথায় এবং সে যে মতামতটা দেয় সেটা অবশ্যই যৌক্তিকভাবে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত সুতরাং এই যে সতেরো আঠারোটা সঙ্গ মানে সংস্থা রয়েছে এদের কোয়ার্ডিনেশন ফার্স্ট টাইম খুব জরুরি কারণ আমরা নানা ধরনের পরিকল্পনা আছে এটা বইটে যিনি প্রফেসর তিনি বলতে পারবেন যে কতগুলো আছে এবং কত ধরনের প্ল্যানিং এই ঢাকা শহর নিয়ে বিভিন্ন সময় হয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয় আপনি আগে যে তথ্যগুলো এখানে আসছে যে পঁচিশ পার্সেন্ট আমাদের সড়ক থাকা দরকার আছে আপনি বলছেন সেভেন পয়েন্ট সামথিং এই একটা পার্ট ঢাকা সিটির পপুলেশন কত মানে দুই কোটির তো বেশি দুই কোটির বেশি আমাদের ল্যান্ড এরিয়া কত আপনি বাছাই করেন তো আমি সাধারণভাবে মানে হয় কি অনেকগুলো বিষয় বুঝতে আবার রকেট সায়েন্স লাগে না তো আমার ল্যান্ড এরিয়া কত আমার এখানে কতটুকু জায়গা আছে রাস্তার জন্য তা আমার যে পপুলেশন আমার প্রতিদিন সিটিতে একটা ভেতর থেকে কত লোক হ্রাস করে আর এই সিটি কিন্তু দিনে বেড়ে যায় আপনি জানেন তো আমরা ছোটোবেলায় কবিতায় পড়েছি যে নিউ ইয়র্ক শহর দিনে বড় হয়ে যায় সেটা হচ্ছে প্রচুর লোক বাইরে থেকে এখানে আসে তাদের নানা কাজের জন্য এটা হিসাব করে দুটো জিনিস করতে হবে আদৌ এই পিপলের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এইখানে অত এফেক্টিভলি সম্ভব কিনা যদি সম্ভব নয় তাহলে বহুদিন ধরে কথা হচ্ছে ঢাকা সিটিকে অবশ্যই ট্রান্সফার করতে হবে সেটা সিটি তো ট্রান্সফার করা যায় না আপনার আপনার পাশের দেশের রাজধানী ট্রান্সফার হয়েছে পাকিস্তানের রাজধানী ট্রান্সফার হয়েছে আমাদের হয়নি কিন্তু রাজধানীর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে মানে মানুষ কোথায় থাকে যেখানে তার কাজের সুযোগ বেশি যেখানে তার পড়াশোনা ট্রান্সফার করে শহর থেকে শহরের মধ্যে নিয়েছি আমরা আপনি নতুন শহর করতে হবে এগারগত শহরের ভিতরে এই এই যে আমার প্রথম জিনিস আপনাকে নতুন শহর করতে হবে সেই নতুন শহরে কোনটা কোনটা যাবে কোনটা কোনটা যাবে না এখন সবচেয়ে আপনি যখনই সচিবালয় ট্রান্সফার করার কথা বলবেন তখন না বলতে যারা আওয়াজ করবে তারা হচ্ছে এত ভারী যে তাদের আওয়াজে আপনি টিকতে পারবেন না আপনি আমি 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 একে বুঝে দিচ্ছি তার এত পাওয়ারফুল সুতরাং এই জিনিসটা মূল জায়গায় কখনই কাজ করা হয় না আমরা যেটা করছি যে আমরা এত পপুলেশন নিয়ে সেটা সমাধানের চেষ্টা করেছি আমরা সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দিই বারবার যে ওটা তো সম্ভব হয়েছে তো সম্ভব হলে হইতে পারে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি সেটা সম্ভব করবেন কিভাবে আপনি দেখেন আপনি একটু আগেই প্রশ্ন করলেন বললেন যে ত্রিশ দিনের জন্য তারা একটা ম্যানেজমেন্টের চেষ্টা এটা তো ফিজিক্যালি মানুষ চেষ্টাই করতেছে কিন্তু এটা ফিজিক্যাল এফোর্টের বিষয় না এটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল এটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল এটা হচ্ছে এটা এটা আদৌ সম্ভব কিনা এই যে পুলিশ কমিশনার মহোদয় সহ তার সমস্ত সিনিয়র অফিসাররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করবেন তো হোয়াট ইজ দ্য সিস্টেম তাহলে তোমার সিস্টেম কাজ করছে না আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি আমার যদি টোটাল টপ বসেসরা সব যদি রাস্তায় নেমে আসতে হয় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করতে দ্যাট মিন্স তারা একটা এফোর্ট দিয়ে এটা কিন্তু ধন্যবাদের জায়গা যে রমজানে তারা এটা করছেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কি সিস্টেম ওয়ার্ক করছে না যার ফলে সিনিয়র রাস্তায় নেমে তাদের তখন কিন্তু তারা ম্যানুয়ালি যে যেভাবে পারে যে যেভাবে পারে এটা ম্যানেজ করে লোকজনকে বাসায় পাঠাচ্ছে যে গো অ্যান্ড এফতার করো এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে মানে আপনি আমি 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 বলি বইটার সামসুল হক সাহেব যাবেন তার একটা প্ল্যান আছে আমি আর নাম বললাম না বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্ল্যান আছে এই যে আমাদের মেট্রো রেল এই যে আপনি এক্সপ্রেসওয়ে এগুলো তো প্ল্যান করেই তৈরি করা হয়েছে তারপরে বাস রুট র্যাশনালাইজনের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সময় সেটা তো আবার এগুলো সমালোচকও কিন্তু আবার আছে না না সমালোচনা সেই প্রকল্প তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই প্রকল্প তো আলোর মুখ দেখছে আলোর মুখ দেখছে না এখন ধরেন এই যে আপনার ওই যে আপনি ধরেন মতিঝিল থেকে উত্তরা পর্যন্ত আপনি মিরপুরে কিন্তু আসলেই বাসের সংখ্যাটা কমছে ওখানে যাত্রী পায় না তাহলে এই যে আপনার প্রাইভেট
আপনি ওর ওর উপরে পরিবেশ কর লাগাইলেন ওর ভিতরে ইম্পোর্ট ট্যাক্স লাগাইলেন সেই টাকাটা কোথায় যাবে তখন সেই সমালোচনাও তো আবার না না আমি বলি সেই টাকাটা কিন্তু আবার এই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সড়ক উন্নয়ন ট্রান্সপোর্ট উন্নয়ন সেখানেই টাকাটা যেতে হবে এখন আপনি সেটা ন্যায়ত প্রয়োগ করবেন কি না একজন মানুষ কয় টাকা ব্যবহার করবে সেইটার আপনি কি করবেন এই অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে করবে অর্থাৎ আপনি আপনি আমি বলি এই যে আমাদের এইখানে কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগে এইখানেও সুশাসন একটা বড় ব্যাপার এইখানেও সুশাসন আরও একটা বড় ব্যাপার আমি মনে করি সমস্ত প্ল্যানগুলা সমন্বিত হওয়া দরকার যারা এটা নিয়ে ভাবেন এই একটা কথাই বারবার আসে সমন্বিত আমি হারুন ভাই আমি একটু আবার সাইফুল নাহদের সঙ্গে যাই যে বিষয়টি হচ্ছে কিনা সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে এবং আমি একটা বিষয় একটু জোর দিয়ে তুলতে চাচ্ছি কারণ এই যে যে বিষয়টি উঠছে যে আজকে আজকে কেন হারুন ভাই যেটি বললেন যে কেন গায়ে খেটে আসলে আমাদের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট করতে হবে দেখেন ঢাকা সরকার যদি আমি একটা মানে খুব বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্তের একটা রোগীর সাথে তুলনা করি আমরা ধরে নিচ্ছি যে দু হাজার তিরিশ সাল নাগা যখন এম আর টি হবে এক্সপ্রেস ওয়ে হবে পুরোপুরি কমপ্লিট তখন কিছুটা এতদিন পর্যন্ত এতদিন পর্যন্ত তো চার বছর ধরে বাড়ছে ভাই জি আমি এতদিন পর্যন্ত আমাকে রোগীটাকে বাঁচায় নিতে হবে তাই না তো এতদিন পর্যন্ত যদি রোগীটাকে আমার বাঁচিয়ে রাখতে হয় আমার কিছু মানে আমার ইমিডিয়েট কিছু আমার ছোটোখাটো হলে কিছু আমার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে দেখেন আমরা যখন আলোচনা করি ঢাকা শহরে নাম উল্লেখ করি বা না করি আমরা কিন্তু আলোচনায় মূল ঢাকা শহরকেই ফোকাস করি কিন্তু হয় বাট একটু খেয়াল করতে হবে যে মানে এটা রোগ এমনটা ব্যাপার শুধু একটা অংশকে আক্রান্ত করলে পুরোটা দেহ যেমন ছড়িয়ে পড়ে পরে তখন আর মানে পুরো আসলে পুরো ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হয় না তেমনি যানজট সমস্যার ঢাকা কিন্তু এখন বেশি কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলো কিন্তু যানজট ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমরা যদি ও সেগুলোকে বাঁচাতে না পারি দেখা যায় আলটিমেটলি কিন্তু আমি পুরো শহরে আমি কি সারা দেশে কি মেট্রো করব সারা দেশে কি আমি এক্সপ্রেস ওয়ে করবো এভাবে তো আসলে আমাদের মানে হবে না আমরা আমি যেমন ঢাকাতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে গত এক বছর আমার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তো সেখানে কিন্তু আমি কিছু সাকসেস স্টোরি শেয়ার করতে পারি কারণ সেখানকার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ বিশেষ করে কমিশনার যিনি রয়েছেন কৃষ্ণপদ রয় স্যার পাশাপাশি তাদের সাথে বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে কাজ করার সুযোগ এবং দেখেছি যে মানে সেখানে কিছু সেখানে অন্তত ঢাকা চট্টগ্রাম উত্তরের কিছু কাজের কথা শেয়ার করি যেখানে কি না একটা রাস্তা যানজটটা তারা হচ্ছে কমাতে পেরেছে খুব সিম্পল ফর ইনস্ট্যান্স সেখানে ইন্টারসেকশনগুলোতে কোনো আপনার গাড়ি পার্কিং করার সুযোগ এখন নাই এবং সেখানে হচ্ছে পার্কিং করা যায় না এবং মিডিয়াম গ্যাপ অনেকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক প্রভাবশালীদেরও দেখা যায় মিডিয়াম গ্যাপটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ রাস্তার মাঝে চাইলে এখন ইউ টার্ন নেওয়া যায় নির্দিষ্ট একটা স্থানে গেলে যেতে হয় এবং কিছু কিছু ছোট ছোটো ইন্টারসেকশনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ফলে এখন হয়েছে কি থ্রু ট্রাফিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে চলতে পারছে আগে হতো কি চট্টগ্রাম শহরটা আপনি হিল ট্র্যাক্স ও প্রচুর ইন্টারসেকশন প্রচুর ক্যাওয়াস এবং প্রচুর হচ্ছে রিক্সা বাট এখন কিন্তু ওই কিছু অংশে কিন্তু এখন যানজট চলা মানে আমরা গাড়ি চালাতে পারছি তো সেই অর্থাৎ এই সলিউশনগুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কাজ করা সম্ভব ফার্স্ট সেকেন্ড সেখানে গিয়ে কি আপনি একটু ছোট করে বলেন সেখানে গিয়ে কি এই যে বাধাগুলো যে এই যে সমন্বয়ের বাধা সেগুলো অতিক্রম করছে কিভাবে বিশেষ করে মূল দুইটা স্টেক হোল্ডার সিটি কর্পোরেশন আর এখানে আমি বলবো চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রচন্ড সহযোগিতা আমরা পেয়েছি কারণ চেয়েছেন তারা এবং সবচেয়ে এখন কমিশনার স্যারের কৃষ্ণপদ রায় স্যার এবং তাদের যে টিমটা খুব সাপোর্টিভ ছিল এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনটা বুঝতে আসলে সবাই কিন্তু চায় সলিউশন সেটা হয়তো সমন্বয়ের একটা ব্যাপার থাকে বাট আশা করছি এই সমন্বয়টা নিয়েও কাজ করছি আমরা এখন তারা আনঅফিসিয়ালে কাজ করছে বাট আমরা চেষ্টা করছি এটাকে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে আসার জন্য আগামী বছর যাতে কিনা এটা ঢাকা ঢাকা নিয়ে তাহলে ঢাকার কি সম্ভাবনা না ঢাকাতে সম্ভাবনা সেটা বলছে ঢাকাতে হচ্ছে কি এই যে স্টেক হোল্ডাররা এমন এবং সমন্বয়টা আমরা দেখা যাচ্ছে যে করতে গেলেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই তো প্রত্যেক একটা এনটিটি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে থাকে হয় না বাট আমি মনে করি যে আমরা যদি মানে এই সমন্বয়টা অর্থাৎ সিটি কমিশন কোনো কাজ করছে পুলিশ তো জানে না তো এটা কিন্তু আসলে মানে এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কারণ আলটিমেটলি রাস্তায় থাকে পুলিশ সমস্যাগুলো কিন্তু ফার্স্ট রেসপন্ডেন্ট তারা তাই তাদের সলিউশনটা যেমন মেহেদি ভাই বললো যে হয়তো বা অনেক সময় দেওয়ার সুযোগ হয় না বাট এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পাশাপাশি পুলিশকেও শেয়ার করতে হবে যে আমার সমস্যাটা কোথায় দুই পক্ষ বিশেষ করে দুইটা স্টেক হোল্ডার এখন খুব জরুরি সিটি কর্পোরেশন এবং হচ্ছে পুলিশ কারণ এবং বিআরটি তো পুরো বিআরটি তো পুরো দেশের জন্য বাট দুইটা স্টেক হোল্ডারের সমন্বয়ের খুব প্রয়োজন এবং রিক্সাকে জোনাল জোন ভিত্তিক মূল সড়ক থেকে তুলে
সেই বিষয়টা কি আর আমরা দেখেছি যে গুলশান দুইয়ে যদি আপনার এই ব্যাপারে গুলশান দুইয়ে কিন্তু একটা পাইলট প্রকল্প চলছে দুইটাই সেখানে পার্কিংও কিন্তু একটা ডিজিটাল ব্যবস্থা হয়েছে এবং সিগন্যালটাও ডিজিটাল এবং চলছে তাহলে পুরোপুরি সম্ভব না কেন না সম্ভব না সেটি কেউ কি বলেছে তবে হচ্ছে না কেন কেন হচ্ছে না এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি আসলে একটি বিষয় একটু ক্লিয়ার করি কারণ সিগন্যাল সিস্টেমটাই রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে এস্টাবলিশমেন্ট যা কিছুই হোক সেটি সিটি কর্পোরেশনই করে থাকে আমরা যেটি করি আইন প্রয়োগ করি আমাদের কিন্তু এই সিগন্যাল ধরার কথা তারপরেও কিন্তু আমরা এগুলো করে থাকি হাত হাত দিয়ে সব কিছু থামাই এখন আপনি ঢাকার সড়কের ঢাকা সিটির সড়কের চরিত্র বুঝতে হবে আপনাকে আপনি যখন একটা অটো সিগনালে সিগনালিংয়ে যাবেন আপনাকে যেমন যেমন গুলশান দুয়ের ইন্টারসেকশনের চরিত্র আর গুলিস্তান বা শাহবাগের ইন্টারসেকশনের চরিত্র কিন্তু এক নয় কারণ হচ্ছে এক একটা ইন্টারসেকশনে আমাকে স্টাডি করতে হবে এবং গবেষণা করে বের করতে হবে যে এইখানে সিগনালটা কিভাবে হবে কারণ হচ্ছে আমার এখানে সিগনাল পার হচ্ছে হাজার হাজার পথচারী আমি যখন মাঝে মধ্যে ইন্টারসেকশনে দাঁড়াই আমি শুধুমাত্র আমি যদি গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টের কথা হিসাব করি পার মিনিটে কয়েক হাজার পথচারী পার হচ্ছে পার হচ্ছে রিক্সা পার হচ্ছে সাইকেল পার হচ্ছে ভ্যান পার হচ্ছে ঠেলা গাড়ি পার হচ্ছে মোটরাইজড ভেহিকেলস তো আপনার গতির কতগুলো লেভেল আসলো এখানে তো আপনার এটা স্টাডি করে তো আমি সিগনালিং সিস্টেমে যাব এবং আমি যতটুকু জানি যে ঢাকা শহরে সিগনাল অটোমেশনের কাজ প্ল্যানিংয়ের পর্যায়ে আছে শুরু হয়েছে আর যদি আপনি গুলশান দুয়ের বিষয়টা ওটি আমি জানি ওখানে এআই প্রযুক্তির ক্যামেরা সংযুক্ত আছে কিন্তু এটা পুরোপুরি এখনো বিশেষ করে আইনের প্রয়োগটা আমরা এখনো করা শুরু করিনি কারণ হচ্ছে আমি একটা দিনের উদাহরণ দেই একটা দিনে আমি যদি এক ঘন্টার কথা ধরি বা দুই ঘন্টার কথা ধরি আমার সিগনাল ভায়োলেশন করছে হচ্ছে সে পাঁচ হাজার ভেহিকেলস আমি আমি এক ঘন্টার একটা ডাটা নিয়ে কাজ করছিলাম সে এক ঘন্টা তেরোশো ছিয়ানব্বইটা হ্যাঁ তো এটা এটা হচ্ছে অফ পিক আওয়ারে পিক আওয়ারে এটির সংখ্যা বেড়ে যায় আমি তেরোশো গাড়ির কথাই যদি ধরি যে জিব্রা ক্রসিংয়ের উপরে সে দাঁড়িয়েছে তো এটাকে আমার আইন প্রয়োগ করতে গেলে আমার আইন প্রয়োগ করতে গেলে আমাকে কতক্ষণ সময় লাগবে এক একটা এক একটা মামলা করতে আমার ট্রাফিক সার্জেন্টের সময় লাগে মিনিমাম দু মিনিট তাই না তো এখন সব কিছুই আসল আসলে অটোমেশনের প্রয়োজন আমরা যদিও অটোমেশন করছি এবং এটি কিন্তু প্ল্যানিংয়ের পর্যায়ে আছে আমি যতটুকু জানি সিটি কর্পোরেশন এটি নিয়ে কাজ করছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এটা নিয়ে কাজ করছে অনেক কিছুই কাজ হচ্ছে বাট এটি রেজাল্ট যতক্ষণ না আসে যতক্ষণ এক্সিকিউট না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু দেশবাসী বা নগরবাসী জানতে পারছে না তবে নগরবাসীকে আমি একটি আশার কথা শোনাতে চাই যে এই সিগনাল অটোমেশন থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সব কিছুই আধুনিক করার প্ল্যানিংয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে অচিরেই আপনারা এটি দেখতে পাবেন পর্যায়ক্রমে उठे आसलो से मानुष के आईन भंगकारीदे धरते ही समय जाए तेल आईन टाइम स्मुथलि इमप्लीमेंट कर मैक्सिमाम लोके आईन भांगते चाय তো এটার জন্য হচ্ছে মানসিকতার পরিবর্তন দরকার নাম্বার ওয়ান আর হচ্ছে যাকে দিয়ে আপনি আইন যার উপরে আইন প্রয়োগ করবেন সেই যারা ড্রাইভার সাহেব বা যারা পথচারী তাদেরকেও আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা দিতে হবে কারণ কোনো নেতা আমি একটু ছোটো করে যদি সময় নেই আমি একটু বলি আমার একটা অভিজ্ঞতা যে সিগনালের কথা বলছিলেন দুই নাম্বারে আমি ওখানে কাজ করতে গিয়ে ওই জেব্রা ক্রসিংয়ের উপরে যারা পার দাঁড়িয়েছিলেন তাদের জিজ্ঞাসা করেছি যে এখানে কেন মানে আপনি এখানে জেব্রা ক্রসিং মানে তারা আমার দিকে বেশ কয়েকজন একসাথে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইছে যে আমি ভিন গ্রহের কেউ মানে এই প্রশ্ন আচ্ছা আপনাকে আমি বলি আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলি যে জেব্রা আপনার সড়কে জেব্রা ক্রসিং কি এখানে হাত তুললে কিন্তু আপনি ক্রস করতে পারবেন তো ধানমন্ডির ভেতরে তো আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটছি বলছি যে এটা জেব্রা ক্রসিং চলো আমরা পার হয়ে যাই মানে সেটা যদি আসলেই পার হতাম তাহলে আমরা পিষ্ট হয়ে যেতাম তাহলে এইটা কিন্তু জানতে হবে ড্রাইভার সাহেবদেরকে আমি খালি বললেই হবে না তা এটা কি জিনিস এটা তাকে তো আমরা কতটা ওরিয়েন্টেশন হয়ে যায় কারণ এটা এটা জানাইতে গেলেও আবার বাধার সৃষ্টি হয় কেন কেউ বলে যে গরু এবং ছাগল এগুলো চিনলেই সে ড্রাইভার হতে পারবে অর্থাৎ এই জিনিসগুলোকে আসলে অনেকখানি কাজ করার আছে আমি যেমন আইনটা জানাতে হবে আইনটা প্রয়োগ করতে হবে আর আইন অমন্যই যদি আমার মানসিকতা হয় তাহলে তো কঠিন জিনিস 
সেটি তো এফোর্টটা ওদিকেই চলে যায় আপনার তাহলে আপনি সুশাসন কখন এস্টাবলিশ করবেন তার মানে আমাদের আসলে সব ক্ষেত্রেই আসলে সব ক্ষেত্রেই কাজ করতে হবে এবং সেই কাজের যেটা বললে আমরা ওই যে মেহেদি ভাট মানে আশ্বাসের আশ্বাস তো হয়েই আসলে শেষ করছে তাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ মেহেদি হাসান ধন্যবাদ সাইফুল নাহ ধন্যবাদ হারুল মুরশিদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখানো আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি